Hola, hola. Qué alegría estar por acá. Hello, hello. Vamos a empezar. Hey, mi Joa. Qué linda, mi Joa. Siempre estoy viendo acá y por ahí. Mi Felo, qué alegría. Qué bonito verlos a todos por aquí. Voy a contarles que tenemos un hoy muy especial con una mujer súper, súper poderosa y su nombre es Chía. Eh, bueno, Chía es una artista súper conectada, astróloga y vamos a hablar algunos temas puntuales. Eh, qué alegría, Chía, es que estás por aquí. Gracias por la invitación. Adrianita, qué emoción, qué emoción que estés aquí con nuestras conversaciones de luz y amor de todos los días a las 11 de la mañana. Qué rico este compartir y poder entrar en este tema que me encanta, que tiene que ver con nuestro despertar de conciencia. Gracias por aceptar la invitación, mi Adri, para este tema de la humildad que tenemos esta semana. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está todo por allá? Todo súper, súper bien. La verdad, aquí, en este proceso de observación constante con todo lo que está pasando, eh, con todo lo que estamos todos los seres en nuestro punto enfrentando, pero, pero solo desde el amor, vibrando la verdad y agradecida por todo lo que tengo hoy, por todo lo que soy. Así que, bueno, muy bien sí. por aquí. Sí, además, además eh, con esta metodología cuántica, eh, con el maestro Juan de la Luz, para mí ha sido una gran dicha poder... Eh, entrar dentro de la frecuencia de que todo es perfecto en la frecuencia y en la conciencia de que todo es perfecto todo lo que sucede es perfecto y sucede con un propósito de amor y poder entrar en esa sincronía de esa información me ha obligado a salirme de esta cantidad de información que ha tenido mi mente y entrar en, esa, en esta conciencia de la información que trae nuestro corazón que nos brinda cada conexión de la inversión cuántica, ¿no? Sí, así es. Yo creería que, que bueno, es importante también hablar un poquito eh, de, que, de que tú, con, con todo ese, ese conocimiento y sabiduría que tienes, mi chía, contaras un poquito acerca de, de, de la cuántica, porque pues tal vez hay algunas personas aquí que, que bueno, que no saben lo que significa, entonces... Sería muy bonito si, si pudieran, pudieras hablarnos un poquito de eso. Claro. Eh, a ver, yo, yo vengo en búsqueda y claridad. Qué rico esta cantidad de personas que están con nosotros. Hace 11 años conocí esta metodología cuántica eh, del maestro Juan de la Luz y empecé a hacer un trabajo muy profundo, pero yo ya venía en búsqueda desde los 16 años. De hecho, desde, desde que me conozco, siempre había un cuestionamiento interno que me decía, esto no puede ser real. Eh, era tan fuerte la información externa, eh, donde todo está preestablecido, tú tienes que estudiar eso, tú tienes que se, casarte, tener hijos, hacer una vida que estaba pre, prehecha, y decía, no puede ser. Que yo muchas veces entré en profundos estados depresivos y me intenté suicidar varias veces porque yo veía, esta vida no puede ser vivida. Eh, pero ya después empecé en búsqueda, empecé en búsqueda, eh, eh, inclusive me fui a la India, estuve viviendo un tiempo en un monasterio budista divino, pero ahí me daba cuenta que, que no tenía que irme lejos para poder encontrar la información. Tuve la fortuna hace 11 años de conocer esta metodología y empezó un proceso real que fue a través de la inmersión cuántica, que es una, es una, es un, una herramienta que nos permite entrar en niveles elevados de conciencia estando despiertos y conscientes. Entrar en elevados niveles de conciencia porque el Maestro Juan de la Luz tiene una vibración en su voz, él es un ser despierto, y como en coherencia vive dentro de la conciencia de, de estar despierto, eso poquito a poco, pues en, eh, aquí lo vamos explicando todos los días, pero eso genera una vibración y una frecuencia que permite que vaya elevándose nuestra frecuencia vibratoria, entonces entramos a niveles de conciencia elevados, todos tenemos la, la posibilidad de entrar a esos niveles de conciencia, como lo has entrado tú, como hemos entrado más, miles de personas en todo el planeta, 
y todos los días eh, recibimos información de, de guías, de seres de luz, de información muy especial, pero la información es solo el 20%, aquí hay que empezar a poner en la práctica, es lo que hemos venido haciendo algún grupo de personas eh, como canales, eh, poner en, en la práctica y en la acción la información que hemos recibido, y por eso te invité, te invité y te invitamos hoy, te invité, este programa lo hago con Roberta Araña, pero estamos dejando los jueves para tener invitadas especiales como tú, porque eh, en este tema, este tema no es teórico, este tema es de experiencia. Entramos nosotros a, a vivir información, recibir información desde nuestro corazón, pero no información que viene en libros, que viene de terceros, sino a través de nuestra propia conexión. Y a través de nuestra propia conexión empezamos a ponerla en práctica en nuestro día a día y nuestra vida, eh, nuestra vida empieza a cambiar. Yo te conozco hace un poco, no mucho tiempo, pero me encanta tu proceso, me encanta la claridad con que vas integrando la información y este tema de la humildad, desde, desde lo que yo veo que tú haces con el Kaiser, con tu vida, porque es que tu vida te ha tocado integrar fluir, confiar, entonces quería que nos contaras un poquito cómo fue tu llegada y cómo ha sido ese proceso de transformar esta, este, este concepto mal interpretado de, desde nuestro ego, que es la humildad, y cómo lo has integrado a tu vida diaria, que tiene mucho que ver desde mi creencia, o sea, porque yo no hago Kaiser, pero yo me imagino que uno tiene que tener mucha humildad con el viento, con el sol, con el mar, con Dios, para poder dejarse llevar y volar, que es lo mismo que hace esta, esta herramienta y lo que ha hecho con mi vida, esta, esta metodología. Sí. Cuéntame un poquito. Para ti. Sí, bueno, yo, vale destacar que yo apenas estoy pues empezando con todo este proceso de transformación. Cada día soy otra, cada día tengo oportunidades distintas de renacer en el infinito de posibilidades que tenemos en cada instante para poder hacer lo que queremos ser siendo nosotros mismos y desaprendiendo un poco Entiendo. toda esa información estructural que tenemos, como tú decías, cuando entraste, nacemos y, y nos empiezan a enseñar una cantidad de esquemas y, y cómo todo debe ser de una forma y, y al final, bueno, yo soy especialista en marketing y Realmente también puedes ver cómo, cómo manejan las emociones, cómo manejan lo que quieren vender, lo que les interesa, sin importar realmente absolutamente nada del verdadero ser. Es todo completamente estratégico para, para el dinero, para vender más, eh, eh, incluso pues los, los, los perfiles de, de cada una de nosotras, porque yo también me, me meto en ese, en ese renglón en donde yo también he caído millones de veces y donde probablemente seguiré cayendo en muchos momentos que, que me desvío de mi, de mi propósito real. Y, y, y bueno, es parte, es parte de nuestro proceso evolutivo. Eh, básicamente, sí. con el kite pasa lo mismo. Muchísima gente, el, el kite es un deporte que... que no es para todo el mundo porque justamente hay mucha gente que ha intentado empezar el deporte y, y se queda en el primer paso tragando agua porque, porque no es fácil. O sea, tú te enfrentas a salir de tu zona de confort y, y cuando, cuando tú, entender que tú no tienes el control es el primer paso porque realmente te está llevando el viento, te está llevando el mar, está en el vamos, océano. Vamos, vamos despacio porque cada palabra la vamos a subrayar porque esto es muy, 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 muy especial. Tú no tienes el conocimiento. ¿Qué tal eso? O sea, ahí es el primera, o sea, es el subrayado para mí de lo que significa humildad. Así es. Porque tú no sabes. Yo no, tú no, tú no sabes, sabes y no sabes que no sabes claro. tampoco porque es que tú crees que lo Amén. sabes. Amén. Y llegas ahí sí. y es como que, bueno, no, ven acá que esto yo me voy a montar porque yo practico todos los deportes y para mí va a ser súper fácil y yo voy a llegar y lo voy a hacer en dos segundos y te enfrentas con una realidad que es completa difer completamente diferente. Y llegas el ahí. Control, ¿no? El que sabe. 
¿no? El creer que sabes todo. Estoy mandando la invitación a todo el mundo porque me encanta escuchar esto así porque es la experiencia real. Pero ese cuando tú quieres tomar el control porque tú crees que te la sabes todas, ¿no? Y no sabes lo mucho que no sabes. Mon ami, aquí ¿Qué? tenemos hasta, hasta algunos amigos de Francia. Mon ami, un abrazo. <ríe> sí, espero que puedas entender toque... en español, mon ami. Eh, pero bueno, para no desviarnos, sí, esa, esa, eso que tú dices es una de las cosas más importantes porque definitivamente llegas con una concepción de que, bueno, no, yo quiero, muchas veces el ser humano como que simplemente ve algo y dice, bueno, yo quiero, yo quiero llegar ahí, pero no tienes, no tienes esa capacidad de entendimiento de todo lo que tienes que hacer de verdad en humildad para poder llegar ahí. Es muy fácil como que venir sí. y decir, no, pero es que yo quiero, yo quiero, yo quiero tener un castillo de oro y, y quiero tener todo esto y y quiero despertar, y, y, y incluso gente que entra en depresión porque, porque sí, porque hace medianamente lo que puede y realmente no llega a eso, pero, pero llegar a cada etapa que tú quieres, pues lleva todo un proceso de humildad. Entonces, cuando nosotros realmente entramos en el deporte y de verdad decimos, mira, o sea, lo, 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 lo voy a hacer, lo, lo voy a intentar, y me, me dispongo y confío en esto, o sea, el, el kite como todo es una energía también, y, y muchas veces todos esos temas que tienes en tu mente son directamente enviados a la barra con la que nosotros manejamos la técnica para ir a cualquier lugar con el kite. Cuando nosotros incluso estamos desalineados, eh, vemos que nos pasa de todo, hay muchísima gente que se monta y y le pasa todo el tiempo de todo, de todo, de todo, porque realmente no hay una alineación. Tú estás enviando toda esa energía a la cometa que estás recibiendo y hace lo que tú, le, lo que tú estás transmitiéndole. Y les pasa de todo, accidentes, se caen, se golpean. Pero cuando Perdón, realmente... Aquí, espérate, aquí estamos hablando de confianza. Confianza en la información, ¿no? Confianza. confianza. En, en, en la información que está recibiendo una persona que tiene experiencia, que nosotros en este proceso paralelamente serían los guías, Sí, ¿no? y es un poco más profundo aún, porque realmente es confiar en el universo, es confiar y dejar el miedo, porque ni siquiera se trata de, 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 pues, de las circunstancias, del, del instructor, del equipo, del agua, no. Es de todo, porque tenemos muchos elementos, es un deporte extremo donde, bueno, cualquier cosa te puede suceder es confiar en el universo, o sea, que si te va a pasar, te va a pasar, y que igual lo quiero hacer, y estoy saliendo de mi zona de confort, y, y voy para esas, como dirían por aquí en la costa, voy para esa, indiferentemente de lo que pasa. Okay. Nuestra, nuestra conexión con lo que es el proceso del despertar, con el proceso del despertar de conciencia, con el proceso de auto descubrirse, auto, auto reconocerse, porque es igualito. O sea, la humildad, o sea, en el Kaiser todo lo que estás diciendo es exacto lo que nosotros tenemos que hacer dentro de este, de este proceso de volar hacia lo que es nuestra esencia, de dejarnos llevar hacia lo que es nuestro infinito despertar. Entonces, Estás tocando el miedo, estás tocando la confianza, estás tocando el dejarse llevar, estás tocando el fluir. Entonces, a, trabajemos lo mismo, pero despacio, porque esto es muy, muy especial, porque es real. Nosotros sí podemos despertar como sí podemos volar a través Exacto. del Kaiser. ¿sí? No, y, y lo mismo pasa cuando muchas veces esperamos, incluso pa, para mucha gente que, que apenas está comenzando con este proceso, de descubrirse, de intentar apagar la mente por un rato y no lo logran porque realmente no confían, o sea, no confían y no dejas como que ellos, o sea, dejarte ir con el universo y con lo que realmente espera te viene, porque al final yo siempre, siempre hago como que este ejemplo con el kite, porque yo no sé si tuviste la película de Avatar, pero claro. esa película de sí. Avatar es... Es, una, es un ejemplo perfecto porque en el momento que ellos agarran y se conectan sus algas con el árbol, conectan ah. y viene un mundo de felicidad infinita, pero para poder llegar ahí viene todo un proceso ancestral, viene todo un proceso de, 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 
O sea, de, que, de, de ponerte en humildad, de dejarte enseñar, de poder escuchar, de poder observar, de poder en silencio mantenerte y entender el viento, entender el mar y apagar un poco la mente para poder disfrutar esa energía de felicidad infinita que viene. Bien, dejarte llevar, escuchar, silenciar tu mente, confiar. Son frases y frases y frases que hacen parte de poder entrar en esa frecuencia. Como en el Kaiser, entramos en la frecuencia de la conexión. Y es posible para todo el mundo, ¿no? Así es, ¿no? Y, y es que al final todos somos luz, simplemente que no confiamos y, no, y, no, y tenemos a veces tanto ruido que no nos permitimos ser, no nos permitimos adentrarnos en la profundidad de, de la luz que somos, que en verdad wow. es increíble porque... porque Puede ser una pesadilla porque si nosotros nos vamos a la estructura de lo que es la mente en sí, de lo que nos enseñaron, de lo que es tener un trabajo, ser exitoso, ser bonito, eh, ser a, eh, aprobado por la sociedad, todo, todo, ese, 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 todo ese, ese parapeto que al final hoy... Las externas, ¿no? Total, y, y, y fíjate que hoy es muy lindo porque la cuarentena ha sido de cierta manera un conductor, así un vehículo en todas las personas del planeta, demostrándole en diferentes circunstancias. Para muchos, incluso, pues mira, yo te digo, yo realmente, como te, te había dicho, bueno, tú sabes que yo, te, yo trabajo en el gremio del turismo y para nosotras ha sido muy duro, eh, pues nosotros apagamos la máquina hasta el próximo año y no recibimos ni un peso, ¿sabes? Y, Después de metidas con toda Después esta fuerza. Estar ¿no? en el momento, mira, tú no te puedes imaginar en el patín, o sea, estábamos literal montándonos en una nave espacial para despegar, en un momento increíble en todos los sentidos, o sea, y, y de repente te apagan todo y se cae todo un sistema económico, se cae todo un sistema, entonces tú te empiezas a dar cuenta, o sea, y, 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 y empiezas a a poder observar en claridad cómo todo es tan hecho de manera, o sea, ahora quién sabe qué puedan inventar una nueva, una, unas diferentes maneras también creadas en una mente, en una mentalidad y en un sistema que también se puede caer y mucha gente que está metida en ese sistema, ese punto, pues se muere de depresión, no se muere ni siquiera del virus, porque es que no das permiso a ingresar en ti, no das permiso a entrar realmente en la información real que es con esa con la que nacemos en ingenuidad, en luz pura, que solamente podemos encontrar cuando conectamos con nuestro propio ser. Y es tan hermoso que se me, se me expande el corazón. Sí, 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 es, es, es muy puro. Aquí Cris está diciendo unas cosas divinas, eh, pero no nos damos permiso de entrar en nuestro propio ser. Con esa frase, muchos seres pueden darse la opción de salir de la depresión. Y eso, eso me pasó a mí mucho. O sea, estados depresivos profundos porque yo no me daba el permiso de poder entrar a mi ser, porque ni siquiera sabía cómo, la verdad. Es que tampoco sabía qué había ser. Porque no es fácil, ¿Qué? porque tampoco tú dices, pero ¿cómo lo hago? O sea, si, si nunca nos han enseñado realmente a entrar en nuestro ser. O sea, siempre nos han enseñado a trabajar hacia afuera, a trabajar por dinero, a trabajar por el trabajo, a trabajar por estar bonita, a trabajar por lo que debo ser, a trabajar por los modales, pero jamás nos enseñaron sí. realmente a conectar con nuestro propio ser. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo fue tu experiencia para llegar a, este, a esta metodología y poder llegar a este despertar y empezar a hacer un trabajo? Es un trabajo eterno, pero es un trabajo que comienza y que una vez que comienza uno empieza realmente es a, a tener esa experiencia como en el Kaifer que uno logra soltarse, logra volar y vuelve y se cae, pero vuelve y se levanta. ¿Cómo fue tu encuentro y cómo ha sido tu proceso? Y metámosle un poquito de la humildad para... ¿Cómo fue tu proceso también de integrar el tema de la humildad y todo? Bueno, mira, eh, desde muy pequeña yo, eh, bueno, he tenido una vida con, con altos y con bajos y agradecía por todo absolutamente lo que lo que he podido vivir, pero siempre tuve como que muchos llamados internos a, a de verdad un despertar, a conectarme con otras cosas, de verdad que yo nunca he sido como que 
o sea, yo no, no me sentía de verdad como que completamente en coherencia con la información que tenía. Y wow. yo vivía en, un, en una zona de Venezuela, trabajaba en un hotel cinco estrellas, de punta en blanco todo el día, en tacones todo el día, tenía apenas 20 años. Eh, mm. Y en ese momento eh, pa, yo atravesaba por muchísimas cosas a nivel familiar, con mi mamá, con mi hermanito, perdí a una hermana, lo cual fue como que esa llave de verdad a, a conectarme y a ver más allá de la línea del mundo físico y ver un poco más allá de lo que hoy, pues, pues lo que podemos ver aquí en este momento, como que el darme cuenta que que somos tan sutiles y que, y que lo único seguro que realmente tenemos es morir y que en ningún momento de la vida pues nos enseñan como que a qué vamos a hacer cuando realmente perdamos esos seres queridos porque hay un, una serie de cosas, un apego, apegos a, la, a las personas, apegos a las cosas, entonces para mí, la muerte de mi hermana, que era un año mayor que yo, dormíamos juntas, eh, pues era como mi, mi, mi gemela, básicamente. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 14 años. Y ella tenía 15 años y, y, y murió en un accidente de tránsito. Fue súper trágico, la verdad, para toda mi familia y para todos los seres que estaban a nuestro alrededor. Me tocó como que madurar muy rápido, eh, me tocó manejar situaciones que pues para una niña de esa edad pues era bastante complicado, pero en medio de todo uh -huh. fue una experiencia que fue la que me abrió la llave para poder sentir que todo no quedaba aquí y que, y que definitivamente es demasiado como pensar, no, pero es que, es que este mundito, esto es lo que hay, este es el planetica y no hay más nada alrededor y, y vamos a cerrarnos la mente a que no hay más nada, cuando realmente no es así y cuando es un tabú, cuando en verdad es lo más lindo que puede ser, o sea, nacemos y morimos para nacer y morir y, y continuar en una vida eterna que se va a conectar, pero no nos enseñan sí. tampoco a trabajar en eso que vaya adentro, que es lo único que nos va a conectar realmente con la eternidad y con la luz que nos va a hacer brillar por siempre, porque al final trabajamos por el dinero que es temporal, trabajamos por las cosas, trabajamos por el empleo, nos dejamos llevar por las emociones de que no nos hemos casado y ya vamos a cumplir 30 años, de que no, no pudimos tener hijos, de que me quebré, de que no tengo dinero, de que no tengo una casa, de que no tengo un carro, de que no tengo miles de cosas y al final se desvanecen como un papel en el agua. O sea, en un segundo, y esto es, y, y, y esta, situación, esta situación del COVID nos los ha podido demostrar en un segundo. O sea, en un día todo se cayó, hicieron con nosotros lo que quisieron, y al final nos damos cuenta de que todo el estrés que llevamos y todas esas expresiones que nos van llevando a, a, a un montón de debilidades, porque, porque emocionalmente caemos en ese estado donde no tengo esto, o sea, me, porque... porque ahí es cuando tú realmente identificas, hey, hay una, hay, estás desalineado, y por lo menos yo así lo siento, porque ya tengo claridad gracias al proceso en el que estoy, cuando yo caigo en esa emoción, ¿sabes? De que, de, del dinero, de las cosas, de la dualidad realmente, digo, hey, o sea, es que estoy, o sea, estoy desalineada, porque cuando realmente estamos en nuestro ser de luz y valoramos lo que somos hoy, lo que estoy respirando, que tengo mis manos, que tengo mi cuerpo, que soy un ser absolutamente amoroso y de luz, absolutamente nada necesitas. Que claro. es lo más lindo del proceso, para mí lo ha sido, porque me mantiene en un estado de equilibrio. Cuéntame cómo llegaste, porque me encanta eso que estás diciendo, porque es cuando uno empieza a integrar la verdad de lo que realmente somos, pero está la muerte de tu hermana y cómo viene tu proceso y cómo llegas y entras a este proceso cuántico con el maestro Juan de la Luz. Cuéntame. Bueno, no, después yo me voy, pasa todo el tema de mi hermana, yo me, después me voy a vivir a un barco, me voy a vivir a un catamarán por cuatro años, me fui a recorrer el Caribe, y en ese momento desconecto de absolutamente todo, regalo todo, regalo toda mi ropa, decido dejar todo y me monto en ese barco 
y me voy con una maletica de este tamaño, pero no, perdón, yo me voy con una maleta grande, y cuando me voy al barco me dicen, pero ven acá, o sea, ¿dónde vas a meter eso? En, entro, en, wow. entro, entro al cuarto y claro, veo que es que un closet de un barco, o sea, es una cosita así de este tamañito, y de este tamañito me tenía que llevar mi ropita también. Entonces, bueno, regalo todo, me voy confiando y, y, y realmente tuve la oportunidad de contar con, con este amigo que se llama Frederick Gastens, que es de Dinamarca, que fue un maestro increíble para mí. O sea, él realmente mmm, fue como que me abrió también ese mundo de existencia pleno y, 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 de, y de demostrarme muchos temas de sabiduría y de darme cuenta de que en verdad vivíamos en una ilusión y me voy con él en ese barco y, em, y empecé a meditar empezaba a meditar todos los días no tenía televisor, no tenía radio no hablaba con... pues estaba realmente como en un aislamiento continuo por, con el mar y, y mis amigos eran los peces y, y bueno ahí empecé a hacer kite y, y, y empecé a meditar y meditaba después de muchos años eh, atraje un montón de experiencias que no, que no fueron tan buenas eh, porque al final estaba como con ese llamado interno que, que, que sentía todo el tiempo pero sin una guía creyéndome que yo creía porque solamente meditaba pero al final nada sacaba de mí al final no, no me observaba a mí porque creía que realmente lo sabía y que estaba en mi proceso de meditación, y que con, con, con meditar y poder como que desconectar la mente, ya entonces yo, yo lograba, lograba algo, logré mucho, logré, logré conocer lo que era realmente desconectar la mente, pero estaba como una veleta sin guía, entonces ahí realmente es cuando volvemos a tocar el tema de la humildad, porque no sabemos sí. nada, no sabemos nada y, y, y no somos capaces de, de, de en, nuestra, en nuestra mente y mucho menos teniendo dualidades mentales poder, poder realmente como ingresar en ese canal de sabiduría. Eh, no conocí a una hermana del alma en el kite, nos conocimos en dos segundos, logramos conectar y, y empezamos a, a, a entrar en una conversación muy profunda eh, que es Yami, que tiene muchos años eh, en el proceso y, y fue como que fue una conexión completamente de luz, o sea, como que lo, yo logré en un segundo gracias a, a, a unas conversaciones profundas que, que tuvimos a recibir como una información que, que, que había olvidado, ¿sabes? Estaba, yo estaba completamente inmersa a un mundo de forma, de fiesta, de, de, de incluso adicciones, de, de, de un montón de cosas que realmente no me estaban produciendo nada para mi propio ser. Sí. Eh, de producir dinero, de, 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 de poder lograr todo. De comprar, de... Mira, bueno, Chía se ha salido. Debe ser que aquí, aquí está otra vez. Vamos a ver, chía, ¿cómo hago aquí? A ver. Bueno, listo. Yo como siempre estoy con esta, con, con poca batería. Eh... Bueno, ya has vuelto, chía. Sí. Sí, qué lindo. Eh, Entonces, estamos, y me quedé en que el mundo de, de estar para afuera, de conseguir dinero, de lograr cosas, cuéntame. Dame un segundito aquí que estoy conectando esto que está como con poca batería. Entonces, eh, conocí al maestro, me encontré al maestro cuando vivía en Cartagena, cuando vivía en el barco. Me lo encontré en un lugar, en una, en una, en una tienda de oftalmología y... Y con el maestro fue una cosa increíble porque, porque, pues imagínate, tú normalmente no hablas con alguien de una, de un, de una tienda pues que está comprando no. lentes y en un segundo que lo ves, pues el maestro me dijo, tú eres una súper poderosa, tienes que venir al Edén. Y en ese momento, bueno, yo no le presté atención. 
y continué con mi camino. Continué con mi camino y, y, no, y no recibí ese llamado del maestro, pero yo me acuerdo, y es que yo tengo muy mala memoria <ríe> de las cosas que, 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 que recuerdo, porque bueno, fue, fue increíble, yo incluso me metí en la página de Ledena porque siempre quería hacer como ese retiro, pero no llegaba, no llegué, no llegué. Y bueno, continuó, 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 continuó mis tiempos, eh, continué con un montón de procesos que no veía, con un, me, me estafaron, eh, un montón de cosas que al final, hoy por hoy, es increíble porque, porque siempre, siempre echamos la culpa a todos de todo lo que te sucede, Siempre estamos como que tú me hiciste eso y aquel me hizo aquello y tú me estás haciendo esto y esto me pasó fue porque aquella persona estaba mal y realmente sí. hoy por hoy gracias al maestro que en completa gratitud y todos los días que puedo, ¿sabes? solamente agradezco porque me doy cuenta que al final todo estaba en mí, todo, todo absolutamente nacía de mí, todas las experiencias que atraía venían a mí para mostrarme ese esquema perfecto de todo lo que en mí debía cambiar, pero no tenía humildad y no era capaz de observar. No era capaz de observarme a mí y de observar realmente que yo misma estaba atrayendo todo lo que me estaba sucediendo. Entonces, eh, luego cuando conozco a Yami, que conectamos... En, en, ese, en ese nivel de profundidad y hermandad completamente en energía limpia, eh, ahí en ese momento me conectó de una vez con la asistente del maestro, que es Cris, a quien amo y adoro con todo mi corazón, que está por aquí viéndonos también. Eh, y Cris me llamó y, y fue también, o sea, ese amor a, a primera vista por celular, eh, porque eso es lo más increíble, que tú como que la misma, el mismo esquema mental que tienes Siempre te imaginas que un maestro va a ser con unas túnicas blancas y con una barba y tal, entonces entra a tu cabeza a juzgar y entra a tu cabeza como que el proceso es completamente online, básicamente, o sea, es adaptado, es una herramienta que tú la puedes hacer por teléfono. Así que, así que mmm, inmediatamente Cris me dijo, ¿estás lista para hacer tu iniciación? Y e hice mi iniciación por Skype, y fue una cosa que yo no puedo explicar con palabras, o sea, fue muy mágica, o sea, eso fue inmediatamente como que yo dije, se acabó, porque llegó mi momento, o sea, llegó el momento donde yo tengo que ponerme a mí adelante de cualquier otra cosa, no hay un gimnasio, no hay una ropa, no hay un carro, no hay absolutamente nada que pague el amor por ti mismo, entonces, lo que me brindó el maestro fue una puerta al infinito de amor y de luz de mi propio ser. Amén, amén. Y ahí entras, ahí entras en el proceso y entras a, a darte cuenta de lo valioso que es el amor que llevamos dentro, ¿no? Y empieza todo tu proceso de, de integrar la humildad. Sí, porque yo estaba perdida, estaba perdida, o sea, estaba estaba en mi proceso al final, porque todo igual es absolutamente perfecto y, y, y el maestro me ha enseñado mucho como que, hey, o sea, cada proceso de cada ser es perfecto y no podemos interrumpir el proceso de nadie y cada proceso como es y como arranca es lo más hermoso, pero tenemos que sacar la fuerza y la intención de querer hacerlo. Porque por más que tú en este momento digas, mira, sí, yo también quiero hacerlo y tal, y luego te pierdes y luego le das prioridad a todo lo que continúa haciendo el trabajo, la belleza, el gimnasio, el cuerpo, no, le doy una hora porque le damos una hora diaria a rutinas de ejercicio, le damos una hora diaria horas de trabajo a algo que en un día se puede caer, que es la economía, y realmente no le dedicamos tiempo a lo que nos va a conectar con la eternidad, y con eso que nos va a blindar para cualquier experiencia, y que nos va a purificar esta cajita que tenemos aquí, que viene con un montón de codificaciones y de memorias que necesitamos purificar para poder transformar y observarnos a nosotros mismos y empezar en humildad a cambiar, 
a mí me pasa todo Mira. el tiempo. Yo todo el tiempo estoy en una... Desde que estoy en el proceso es increíble porque cada vez pasa un día y soy diferente al otro día. Porque acepté, lloré, canalicé cada vez que el maestro nos conecta y que escribimos toda esa información que se va a la, a la galaxia interna que cada uno tiene y se va a esa profundidad de ese dolor que tenías que ni siquiera sabías porque empiezan todas esas incomodidades a surgir y las empiezas a sacar y las empiezas a sanar y cada vez que nos conectamos entonces es demasiado, demasiado poderoso. Muy lindo, eh, mi Adri, lo que estás diciendo, porque nosotros empezamos a hacer varias cosas. Ahora, hablamos de nosotros, pero esto está abierto para todo el mundo. O sea, esto, esto estamos aquí en estas conversaciones de luz y amor, porque es a través de nuestra experiencia que, que, que vamos mostrando cómo nuestra vida corriente, cotidiana, normal, o, o haces Kaiser, o eres mamá, o eres empresaria, o eres lo que sea. O todas las anteriores. <risa> Todo son papeles corrientes que cualquiera puede despertar y entrar en esto. Aquí, aquí nos están haciendo unos comentarios hermosísimos, Adri. Eh, cualquier pregunta, bienvenida. Aquí nos está preguntando, Cris, que, que hablemos un poquito del proceso de sanación. Porque esto, esto es una, una herramienta real que le sucede a cualquiera y está abierto para todo el mundo. Hay una página que ustedes están trabajando, una página web divina, que es www.juandelaluz.org, ahí hay información, pero hay unos videos preciosos de entrevistas con el maestro Juan de la Luz, para que también lo conozcan en el canal de YouTube, Juan de la Luz, el canal de YouTube de Juan de la Luz, Roberta Schurman, que está aquí con nosotros también, en su IGTV, tiene unos eh, videos fabulosos, eh, aquí en mi IGTV también, el Roberta Araña, este, este video va a quedar grabado para que lo puedan compartir, porque lo más importante de todo, mi Adri, y a todos, es que esto, este cambio y entrar en estos estados de inmensidad, que es la, la verdad de lo, que real, de lo que somos realmente, es posible para cualquier persona. No importa ni la edad, hay niños Ay. inclusive pequeñitos, hasta tu hija, tu hijita chiquita entra en cada conexión. Total, eh, eh, incluso eh, mi mamá tuvo la oportunidad de tener con, con Cris una terapia increíble, y, y realmente lo que le ayudó fue infinito, porque comenzó mi mamá en su propio proceso también, o sea, como que hay que darse la oportunidad, hay que darse ese regalo de conectar con el ser, y, y el que quiera, bueno, me puede igual escribir por privado que yo lo conecto directamente con Cris para que accione de verdad, porque porque puede sonar todo muy bonito en realidad de la boca para afuera, y como tú dices, y como siempre lo dice el maestro, o sea, eh, 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 puede ser muy lindo y puede ser todo un palabreo, pero que al final si no hay acción, pues no estamos haciendo nada, si no estamos en coherencia al final con esa información que estamos recibiendo, ni con decir, mira, sí, yo quiero, quiero hacer esto, y al final no accionamos realmente con, 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 con ese regalo que al final es igual que el kite, que, que, que ahí es cuando somos humildes y decimos, hey, ¿sabes qué? O sea, me voy a dejar confiar y voy a pasar ese proceso donde voy a tragar agua, donde me voy a hundir en el agua, donde el viento me va a llevar, en donde voy a llorar y donde voy a tener miedo, porque es que todo eso te va a suceder para poder llegar a la inmensidad, y no solamente, ¿sabes? Tanto con el CAI, tanto como con la conexión, con una gigante diferencia que con el proceso estás trabajando para tu eternidad y para, para, para brindarte de todo aquello que está externo que no te toca porque el único creador de tus propias experiencias eres tú no hay nadie más afuera que tú y si tú estás desalineado energéticamente pues eso mismo va a suceder afuera y te, y te metes en ese, en, ese, en ese tobogán de emociones y te dejas llevar y te caes y te quedas y, y te pierdes mi Adri, tú has tenido, a través, en esta metodología, tú empezaste con la, con la iniciación, pero has pasado por muchas, por muchas de las herramientas que, 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 que ofrece esta metodología. ¿Por qué no nos hablas un poquito así, eh, en lo que puedas, de, de las diferentes, eh, pues casi, casi todo estuviste en el Edén, has hecho coaching, Yo iniciación. Yo he hecho todo, todo, he hecho, he hecho de todo porque, porque todo ha sido... 
cada Porque una todo... ha sido... Sí, todo ha sido un gran regalo, en verdad. O sea, absolutamente todos en su esencia son regalos. Eh, arrancar con la iniciación es lo que yo le pudiera recomendar a todas aquellas personas que, que nunca que nunca se han dado un regalo para ellos mismos, de verdad, porque esto es un regalo para ti, o sea, nadie más que tú va a hacer la tarea, nadie más, o sea, a ti te pueden decir misa, te pueden decir lo que quieran, pero cuando tú realmente tienes claridad en tu verdad y en el amor que tienes por ti, tú dices, yo, o sea, no hay plata que pague, no hay plata que pague el regalo eterno que estás recibiendo en tu corazón, para sentirte wow. feliz, así sea debajo de una palmera, así no tengas nada, porque en claridad empiezas, entonces al principio incluso un tema de energía con el dinero, porque creo que es lo que le pasa a muchísima gente, como que no, pero ¿por qué eso cuesta dinero? ¿Por qué yo tengo que pagar eso? Pero por... y, 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 y ahí mismo tú comienzas desde ese punto a observar lo poco que te quieres. Porque puedes pagar por un carro y puedes pagar por todo lo demás, pero no estás pagando por tu propia felicidad, que es lo que te produce al final esta herramienta que es sagrada. O sea, es, para mí es mi momento, es mi momento. Y, y en este estoy en un punto en donde a mí no me importa qué puedan decir, ni me importa en lo absoluto qué puedan pensar, porque nadie más que yo sé lo que estoy recibiendo por mi maestro y por este proceso que me ha ayudado tanto. La iniciación eh, eh, es lo primero que, que como que arrancas para poder conectarte, para poder empezar como a sentir. El maestro igualmente te lo dice porque muchas veces no estás tampoco preparado para hacer directamente la iniciación. El maestro, de acuerdo a la, a la energía que él siente, él, a veces te hacen coaching también, que el coaching es un poco más adaptado a, a muchas de las personas que de repente dicen, pero es que una, o sea, una iniciación es como que demasiado o estás un poquito que no todavía no estás en ese nivel de, de comprensión y de claridad, entonces pues arrancas con un coaching que, que es lo que normalmente recomendamos para, para todas aquellas personas que están en un, en un proceso de iniciación donde todavía necesitan mucha guía, pero para eso tienen que ser también muy humildes porque de nada te sirve igual hacer un coaching y no tener la humildad de verdad recibir la guía y y, y caminar por, 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 por ese camino donde el maestro te va a guiar y te va a decir, mira, tienes que arrancar con esto, tienes que empezar a observarlo así, porque él desde, desde un nivel cuántico al final lo está viendo y al final estamos hablando, todo esto que estamos hablando es cuántica, para toda la gente que no lo sepa se puede meter ahí en internet y pueden, lo, pueden, lo pueden investigar, nos pueden escribir a Chía, nos, me pueden escribir a mí con todo el amor del mundo, les podemos ayudar, porque realmente hay un propósito mayor para cada ser humano que está en este momento aquí y, y, a, y a todas las personas que en este momento están aquí conectados, todos tenemos un propósito. Ese propósito. Un propósito, un sentido de vida que tiene, que tiene propósito, sí, así es. Correcto. Entonces, eh, luego vienen los canales, que, que bueno, tú eres un canal súper poderoso y yo fui testigo de eso, aparte no solamente que eh, en el tema de astrología, sino porque tú también haces eh, todo el tema astral a nivel cuántico, que, que también es una de las, de las terapias que se hacen, pero, pero a nivel artístico, lo que sucedió con nosotros, con el cuadro que te compré, que fue una cosa increíble, que, que incluso, pues tú no sabes ni siquiera para quién lo dibuja, sino que llega a la persona a la que iba a ir, y, y, y está en este momento en mi cuarto, así gigante, espectacular, y captando un momento esencial de mi ser en el mar, haciendo kite en la mitad de San Andrés, eh, que bueno, fue increíble. Entonces, eh, está Cris, que también hace los masajes, que bueno, son masajes cuánticos, que, que a través de ella pues te va, te va dando mensajes, conectada por el maestro también, que bueno, son increíbles, en este momento me moriría por hacerme un masaje de Cris, la verdad, ella lo sabe, yo todo el tiempo se lo digo, a María poder estar en el Edén haciendo un masajito con Cris. Las manos de Cris son poderosísimas. Bueno, creo que a Chía se le cayó la conexión, pero, pero bueno, yo les quiero decir que, 
de verdad, muchísimas gracias por, por esta invitación y, de, y de, poder, de poder ayudarme. Yo, la verdad, mi maestro todos los días se lo agradezco porque, porque es una experiencia que, que con palabras no las podemos decir, solamente las sentimos en frecuencias. Y, y eso, o sea, ese valor es un valor intangible para muchos, para muchos, o sea, pueden... Pues hay tantas mentalidades, pero cuando salimos a la mentalidad, sentimos en frecuencias y sentimos en amor y, y, y sentimos en esa luz, que es la luz de verdad que nos conecta. Y, y la verdad, yo voto por eso. Voto por eso y no voto por los comentarios mentales, sino voto por el corazón y por la humildad que pongan ahí encima de la mesa, que es esa que nos, que nos lleva de verdad a ser grandes. Mi Adri, qué pena, aquí te he estado escuchando todo el tiempo, pero se cae la señal y sigo contigo. Eh, tenemos, eh, tenemos unos eh, cinco minuticos, pero eh, es como tu experiencia, experiencia a través de las diferentes herramientas, como un ser común y corriente, que entras y haces tu iniciación y empiezas a ver ese, ese mundo mágico que es real, que es lo que llevamos dentro, y después empiezas a, a, a ir experimentando el coaching, que es otra de las herramientas del maestro, ¿cómo es esa experiencia contigo? ¿Cómo es esa experiencia contigo con esos ajes de Cris? ¿Cómo son las experiencias con los canales? Y con esta práctica diaria, porque es que esto, esto incluye todo, ¿no? O sea, está, esto que estabas diciendo, de que puede que no comencemos directamente con la iniciación, pero ¿cómo fue para ti cada una de estas herramientas? ¿Y cómo es para ti este proceso que es diario, mañana y noche? ¿Cómo esto incluye...? Aprovechando estos minuticos que tenemos, que esto es muy valioso, lo que es la experiencia personal, es tu experiencia y tú tienes mucha claridad cuando te expresas. Eh, gracias, mi chica linda. Bueno, eh, básicamente cuando, cuando pues yo hice la iniciación, de, a partir de la iniciación, que es un regalo inmenso, te llaman por Skype, el maestro te conecta, él te va guiando, te va guiando, tú desconectas completamente de tu mente cuando confías. Y cuando te dejas llevar, porque pues hay gente que hace en 30 hacer las iniciaciones, pero estás ahí dándole a la mente que pero que es esto, pero rotulando, rotulando, rotulando y no, y no, y no logras esa, sí. esa conexión tan pura que, que no todo el tiempo se logra. Yo la lucho porque muchas veces también cuando, cuando estoy ahí, pues cuando no lo permito al principio, sobre todo que uno está todavía con, con tantas cosas, a medida que tienes esa repetición, hay una reprogramación celular que, que no estamos hablando solamente como de, de un tema de, de desconectar la mente, sino que existe una purificación en tu ser que día a día repites y transformas y sanas. Te conectas con un estado de energía tan pura donde no hay cavidad para un huequito de oscuridad. Estás en el vacío cuántico para todas las personas que están aquí pueden buscarlo para poder llegar a ese vacío tienes que lleva, llegar a un nivel de frecuencia que es lo que hace el maestro cuando nos conecta él arranca con una conversación nos empieza a anclar en sabiduría nos empieza a anclar en una, en una, en una verdad que elimina todos los problemitas mentales que podemos tener por ahí en desajuste. Y después de Esto toda está... esa sabiduría, comienza ese proceso de, como de cerrar los ojos, de respirar, y con su frecuencia, a través de esa frecuencia, nos empieza a elevar hasta llevarnos a ese punto donde absolutamente todo el resto del mundo queda por fuera y quedas tú en una inmensidad donde todo es perfecto, en un estado demasiado sutil y cuando terminas de ese momento tan sagrado estás en un estado de energía tan pura que la mente ahí ya no está interfiriendo y empiezas a recibir la información real que tienes archivado empiezas a recibir toda esa información porque estás en una energía muy pura y lo comienzas a escribir. Comienzas a escribir todo lo que sale de tu ser esencial. 
Y luego, cuando, cuando tú, o sea, eso lo hacemos en la mañana, a las siete y media de la mañana recibimos una llamada grupal en donde se conectan personas de todas partes del mundo, de Brasil, de Estados Unidos, eh, de todas claro. partes de Colombia, y todos nos conectamos realmente con ese mismo propósito. Ahí no hay, ahí no importa, ahí nos desnudamos básicamente el alma cuando escribimos porque es tan transparente, porque todo lo demás se cae. Y, y eso se llama una inmersión cuántica, esa información que recibes, que la escribes, que, que, que es sanadora, que es purificadora. Y luego a las seis y media de la tarde hay otra llamada en donde volvemos a recibir esa conexión y donde volvemos otra vez a ese estado, y eso es diario, es una tarea diaria. Entonces, es un proceso de reprogramación celular y de purificación energética que recibimos diariamente, que te lleva a un nivel de observación constante, que te ayuda en humildad a mantenerte para reconocer y aceptar todo aquello que en ti debes cambiar. Entonces, en mí, mi testimonio ¿Tenemos una ha sido, sí, ha sido en, en absolutamente todos los aspectos de mi vida, ha sido completamente transformador. Ha sido completamente transformador, incluso, bueno, con la relación con, con mi socia, con la relación de pareja, con la relación conmigo misma, porque me di cuenta que realmente el amor que sentía por mí no era tan inmenso como yo creía. Me, y todavía estoy en un proceso donde me estoy autodescubriendo. O sea, ahora es que me queda a mí tela por cortar. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sí, esto es infinito, esto es, esto es increíble. Estoy muy feliz de este compartir, Adrianita, muy feliz. Me encanta, me encantaría poderte tener aquí muchas, muchas, muchas veces para poder compartir los diferentes temas, estas diferentes historias, experiencias, momentos específicos, porque si sí hay momentos en que caemos, en que sentimos que no vamos a poder, en que sentimos la, el rechazo, la rabia, y todo eso empezamos a verlo de diferentes maneras, de diferentes enfoques, y cuando lo compartimos, las personas se van dando cuenta que también para ellos es posible, que también para nosotros Total. es posible poder ver la vida como la perfección que es. En, ese, en esos estados depresivos yo no, que, no tenía opciones porque no sabía que no sabía, y las opciones que me brindaban mi pequeño y limitadísimo e información mental no me permitía darme cuenta de esta grandiosidad que es lo que te está pasando a ti, lo que estás viviendo y ese despertar de esa información que traes de vidas y vidas es un regalo muy grande que, que solamente está aquí para, para poder ser compartido y multiplicado y que todos los seres en el planeta te puedan dar cuenta Se perdió un poquito aquí Chía eh, unidad divina para poder entrar en esta nueva tra que es la del amor que llevamos dentro amén Se nos sea y, acá. Y bueno, muchísimas Eso. gracias mi chía linda por esta invitación tan linda a compartir simplemente un testimonio que puede cambiar la vida de muchísimas personas yo solamente puedo lo más importante la tuya es la más importante porque es real compartir mi experiencia <ríe> y y, y, y el que esté activo y el que sienta ese despertar, pues no se deje, no, no deje para último su propio amor. Al final es un proceso muy largo y, y tenemos que darnos amor a nosotros mismos y nadie más para hacer lo que, que nosotros. Así que muchísimas gracias, mi chía linda, por esto. Qué rico, qué rico. Entonces aquí queda eh, lo posible que grabado para poderlo escuchar, dárselo a todos nuestros amigos, si alguien quiere compartirlo, está en libertad de compartirlo, qué rico poder tener esta información y qué rico escucharte mi Adri, que Dios te gracias. bendiga y gracias por aceptar la invitación, gracias a ti, linda. un, un abrazo grande para todos, chao, chao